Alberto Núñez Feijó será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. Renuncia a conseguirlos. No lo haremos, no lo hemos hecho nunca y no lo volveremos a hacer ahora. Pero no te da vergüenza. Y no lo volveremos a hacer ahora. En que el Partido Popular ha puesto a funcionar toda su maquinaria, todo su poder en los medios de comunicación, su poder en la judicatura, su poder en la cúpula de las fuerzas de seguridad y del ejército y ahora también con la protesta callejera. Pero el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijo al frente, prefiere la dignidad que un gobierno con indignidad. Porque sabemos que el camino de lo correcto, el camino de los principios, el camino de la igualdad entre todos los españoles es el único posible. Yo entiendo que después de este mes, eh, señor Feijo le gustaría cerrar los ojos y que amaneciera siendo 30 de septiembre. Pero tiene una encomienda importante, tiene que acudir a esa investidura, tiene que cumplir con el mandato de su majestad el rey y tiene que certificar, a ver si de una vez por todas ya es consciente, de que no tiene una mayoría suficiente para gobernar este país. Feijó va a apelar de manera directa a la conciencia de los dirigentes de las diferentes sensibilidades políticas. Y apelaremos a la conciencia de esos dirigentes... El Partido Popular estaría cómodo eh, en un gobierno que saliera adelante eh, apoyado por diputados transfugas, en el caso de que eso sucediera en, en la investidura de, del señor Feijó. Yo creo que el mayor ejercicio de transfugismo que se está produciendo en nuestro país en estos momentos lo está protagonizando el Partido Socialista. Mejor dicho, lo está protagonizando Pedro Sánchez. Lo único bueno de todo este asunto es que fue una manifestación pacífica y al menos... Bueno, nos hemos encontrado con una derecha que se manifiesta, como digo, pacíficamente en las calles y que no ha asaltado al Congreso con actos violentos, como pudimos ver con lo sucedido en, en Estados Unidos, con ese trampismo que en España representa perfectamente Ayuso.